ఆయన చెప్పండి చెప్పంటూ నేను ఎర్ర చెరువు ఏదైతుందో ఎనిమిది సంవత్సరాలైనా మంజూరై ఎనిమిది సంవత్సరాలై ఏమైంది మీరు మీరు టిఆర్ఎస్ పార్టీ రాజకీయాలతో ఈ గ్రామ రైతాంగాన్ని ఆందోళన గురి చేసే విధంగా నువ్వు పని చెయ్యనియో నువ్వు నువ్వు పని చెయ్యను ఇంకోటి చేయనియో ఈ సమయం చెప్పండి నేను దేవుని దేవల నేను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధిక రావడంతోనే నేను మొట్టమొదటి చేపట్టబోయే కార్యక్రమం ఎర్ర చెరువు జలాశయం మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు చెలకలు పరుస్తుపడే విధంగా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు చెలకలతో ఉట్టిపడే విధంగా ఆ ఎర్ర చెరువు నింపే విధంగా అదే రోజు చెప్పండి నేను ఏమంటే నేను ఇరవై నాలుగు గంటల కాలం తీస్తున్నా ఎవరు ఒక యూనిట్ ఉత్పత్తి చేసేవా నువ్వు ఎవరు మొత్తం దేశం ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఉంటే ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు మిగులు విద్యుత్ కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రం మాత్రం ఏదైతుందో లోటు విద్యుత్ విద్యుత్ కొనుగోలు చేసి ఇవాళ మన కరెంట్ ఇవ్వడం అంటే నేను విద్యుత్ ఉత్పాదన జరిగేది ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్మాణం చేపడే ప్రాజెక్టు మీద అదనంగా ఈ నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర మిగులు విద్యుత్ మహారాష్ట్ర మిగులు విద్యుత్ విద్యుత్ లోటున్నదల్లా కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రం మాత్రం అని చెప్పంటున్నా సంవత్సరానికి ఐదు వేల కోట్ల ఐదు వేల కోట్ల అని చెప్పంటున్నా నాలుగు సంవత్సరాలలో ఇరవై వేల కోట్లు పెట్టి ఏ విద్యుత్ సరఫరా చేస్తున్నా నువ్వు నిజంగా విద్యుత్ ఉత్పాదన చేసి సరఫరా చేస్తే మేము కూడా సంతోషపడతాం చెప్పండి రేపు రాబోయే కాలం లోపల తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కూడా మిగులు విద్యుత్ రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దడమే కాంగ్రెస్ పార్టీ సంకల్పం చెప్పే రూపాయలు ఉన్నాడు యాభై రూపాయలు కోత పడుతుండే వడ్లు పచ్చి ఉన్నాయి తప్పు ఉంది చాలు ఉంది ఇలా గ్రామ గ్రామాల ఐకేపీ కొనుగోలు కేంద్రాలు చేసి మా ఆడ బిడ్డలతో ధాన్యాన్ని దొరికించి మీ కళ్ళం కాల బట్టలు దొరికించే విధంగా కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఎవరే కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదని చెప్పంటున్నా చెప్పండి మీరు ఆశ్చర్యం కలిగింది అని చెప్పంటున్నాను ఇది ఏం ప్రజా సేవ ఏం కథ వడ్డీ వ్యాపారాలు చేశాడు కూడా ఇవాళ ప్రజా జీవితంలో కలిసి నేను సేవ చేస్తా అని చెప్పంటే ఎవరు ఎట్లా ఆదరిస్తారని చెప్పంటున్నాను మేము ఎన్ని కుట్రలు కుదరాలు పట్టిన ఆ దోష నచ్చిందా ఏమైనా చేయని బిడ్డ మీరు ఎన్ని రూపాయలు ఎన్ని కోట్ల మధ్య లోనితాలని పట్టుదల ముందుకు వస్తా అని చెప్పంటున్నా మన భూస్వామ్య వర్గాలు పుస్తకొడుతున్నాయని చెప్పండి నేను నాకు ఏదైతుందో జీవితంలో కొన్ని లక్ష్యం నా జీవితం చివరి క్షమే వరకు ఈ పేద ప్రజలకు అండగా ఉండి సేవ చేయడమే నా లక్ష్యంగా పేర్కొంటున్నా అని చెప్పి మనం చేస్తా చెప్పండి దయచేసి నన్ను ఆదరించండి నన్ను ఆదరించండి అని చెప్పండి నేను ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో మండలానికి ఒక జూనియర్ కళాశాల అంటే పెద్ద రత్నం గారు సార్ ఏదైతుందో సారంగపురం మండల కేంద్రం అని చెప్పని సారంగపురం మంజూరు చేసి మా బీర్పూర్ వాళ్ళు ఉత్తుంగూర్ వాళ్ళు నర్సింహపల్లి వాళ్ళు కొల్వాయలు అరే ఏక ఉన్నకాల చాటి మీద గారి నైసర్గికంగా ఏదైతుందో ఇరు ప్రాంతాల్లో విడిపోయి ఉన్నది మీరు సారంగాపురం ఎట్లా జూనియర్ కళాశాల ఇస్తారో బీర్పూర్ కూడా జూనియర్ కళాశాల ఇవ్వాలని చెప్పని మంజూరు చేయించిన ఘనత చీవరి అంతేకాదన్నా రేపు రాబోయే కాలం లోపల ఇదే గుట్టి వల బీర్పూర్ తుంగూరు మధ్యన డిగ్రీ కళాశాల ఏర్పాటు చేయడంతో పాటుగా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ఉంటుంది ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం చెప్పంటున్నా ఇవాళ కమ్మలూరు కలమడుగు వంతెన ఉత్తర ద్వారం తెలిసిందే అని చెప్పండి నేను తుంగూరు ఏదైతుందో నీకు అక్కడ కమ్మలూరుగా మొదలు పెడితే గోపాల్లో పెడ తిప్పల పెడ దాకా మొత్తం ఏదైతుందో అంత వాణి చెప్పారు ఇంకా వెలుగులోకి వచ్చింది నిజమాబద్దనా ఇలా కమ్మలూరు కలమడుగు వంత నిర్మాణం చేపట్టగలదు అని చెప్పి ఎవరైనా ఆ ఊహించారా నేను ఆనాడు ఆడని మీ మంత్రిగా నాకున్న అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసే విధంగా ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి పాటల పైన పెయ్యాలని సంకల్పంతో ఇవాళ కమ్మలూరు కలమడుగు వంత నిర్మాణాన్ని చేపట్టి ఇవాళ యావత్ బీపుడు సారంగపూర్ కొల్వాస్తున్నా చెప్పంటున్నా తప్పకుండా మీ అండదండలతో విజయం సాధిస్తారని విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ మరి ఇంకా నాలుగు గ్రామాలు తిరగాలి పెద్ద మధు యాస్ గారు వచ్చిండు మా తమ్ముడు జీవనాన్ని ఎట్టుకున్నాడో నేను కూడా పోతా నిలబడతా నేను అండగా నిలబడతా మళ్ళీ ఏ భూస్వామ్య వర్గాలు జీవనాన్ని మరి ఓడించాలని ఇంకా పట్టుబడుతుందో నేను బలహీన వర్గాలు మూట కడతా బలహీన వర్గాలు కండగా నుంచి అభ్యర్థులు గెలిపిస్తా చెప్పని మధు యాస్ గారు మన కండగా వచ్చిందో ముఖ్యం ఇక్కడ ప్రతిరోజు మీలో ఒకటిగా ఉంటూ కుల మతాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరిని వరుసలతోటి పిలుచుకుంటూ 
మిమ్మల్ని కుటుంబంగా భావించి నాకు అత్యంత ఆదర్శంగా ఉన్న మన మాజీ మంత్రివర్యులు ఎమ్మెల్యే గారు జీవన్ రెడ్డి అన్న గారికి ముందుగా నమస్కరిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో మిత్రులు పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు తీసుకున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ ఇవాళ తెలంగాణ ఆకాంక్షను అడ్డంగా తీసుకొని అధికారానికి వచ్చి అమరుల త్యాగాల పైన వాళ్ళ భౌతికాయల పైన బిర్యానీలు తింటూ ఇచ్చిన ఒక హామీ నెరవేర్చకుండా మరొకసారి బిస్కెట్లు వేస్తూ ప్రచారం చేస్తూ నిన్న మన ఈ జిల్లాకు వచ్చిన అపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు ఆయన పేరు కల్వకుంట్ల కాదు ఇంటి పేరు కల్వకుండ అని పెడితే బాగుంటుంది ఎందుకంటే గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి గొల్ల కురుమల మధ్యన పంచాయతీ పెట్టిండు గౌడ్లకి దళితుల మీద పంచాయతీ పెడుతున్నాడు బెస్తోళ్లకు ముదరాదులకు మీద పంచి వలసలు పోతూ దుబాయ్లో పనిచేస్తున్న ఎంతో మంది కార్మికులు అక్కడ కలిసినారు దుబాయ్ పనిచేస్తానికి అవసరం ఉండదు ఇక్కడే ఉద్యోగాలు అని చెప్పినాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే బిడ్డలు వాళ్ళ భవిష్యత్తు బాగుంటుందని తెలంగాణ ఉద్యమం ఆగదని చెప్పి ఎంతో మంది యువకులు ప్రాణ త్యాగాలు చేసినారు శ్రీకాంతాచార్య చనిపోయినప్పుడు వారి ఫోటోలు తీసుకెళ్లి మేము సోనియా గాంధీ గారు చూపిస్తే ఒక తల్లిగా బిడ్డ ప్రాణాలను తగులుచుకొని ఒంటి పైన పెట్రోల్ పోసుకొని తగలు పెట్టుకొని చనిపోతుంటే ఒక తల్లిగా కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకుంది ఇక తెలంగాణ ఏర్పాటు చేయాల్సిందే బిడ్డల త్యాగాలను చూసి తెలంగాణ ఇస్తే ఇవాళ చంద్రశేఖర రావు ఏమంటున్నాడు నేను తెచ్చిన అంటున్నాడు కనీసం అమరుల ఆకాంక్ష కూడా నెరవేర్చకుండా ఆ తల్లుల బాధ తీర్చకుండా వాళ్లకు కనీసం ఆర్థిక సహాయం కూడా చేయకుండా ఒక దురతనంగా ఈ ప్రాంతం ఈ దొరలకు భూస్వాములకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసేది నక్సలిజం పుట్టింది కూడా ఇక్కడ ఈ దొరల దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా వచ్చింది నాలుగున్నర సంవత్సరాల నుంచి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కాస్త రాబందుల సమితిగా మారి ఎన్కౌంటర్ లేని ప్రదేశ్ రాష్ట్రం అన్నాడు వచ్చిన వెంటనే శృతి సాగర్ ని వరంగల్ ఎన్కౌంటర్ చేసినాడు అప్పుడు జీవన అన్న నేనే హరీష్ రావు సంగతి మీకు తెలుసా అవాయి చెప్పులు వేసుకొని తిరుగుతుండే మోటార్ సైకిల్ కూడా లేకుండే సద్దు మూట కట్టుకొని నీళ్లు కట్టుకొని పోయి అలా మామ కింద పనిచేస్తుండే ఇలా నాలుగున్నర సంవత్సరాలల్లా వందల కోట్లు పెట్టి మెడికల్ కాలేజ్ తెరిచినాడు జీవన అన్న చెప్పినప్పుడు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల గురించి ఆ ప్రాజెక్టుల పైన మామ ఒక ఆరు పర్సెంట్ అల్లుడికి నాలుగు పర్సెంట్ లేకపోతే బామ్మాడిదికి ముప్పై పర్సెంట్ వాటా పైపులల్లా మీ అందరికి నా విన్నపం ఏంటంటే గల్ఫ్ లో పనిచేస్తున్న ఎంతో మంది వలసవాదులు కూడా మన బిడ్డలు ఈ తెలంగాణ వస్తే ఉద్యోగాలు వస్తాయి గల్ఫ్ అవ్వే అవసరం లేదనుకున్నారు రేషన్ కార్డుకి వెళ్ళి పేరు వికేసిన ఉన్న రేషన్ కార్డులు కూడా పేరు తీసేసినట్టు ఓటర్ లిస్ట్ కెళ్లి తీసేసినట్టు సో కాంగ్రెస్ పార్టీ వెంటనే ఐదు వందల కోట్ల తోటి సంక్షేమ నిధి ఏర్పాటు చేసి గల్ఫ్ బాధితులు ఆదుకోవడం ఈ ప్రాంతం ప్రశాంతంగా ఉండడానికి భవిష్యత్తులో ఎన్కౌంటర్ లేకుండా దేని కొరకైతే యువకులు ఇక్కడ నక్సలిజం కి పోరాడుతున్నారో భూమి సేకరణ కానీ భూమిని కూడా మీకు తెలుసు పేదవాళ్ళకు పంచించింది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీయే ఇటు దళితులని బలహీన వర్గాలని మైనార్టీలని అగ్రవర్ణాలు ఉన్న పేదలని తెలంగాణ బిడ్డలు తెలుగుదేశం నాయకుడు మన ప్రాంత వాసి తెలంగాణ బిడ్డ కదా వెళ్దామన మన తెలంగాణ పార్టీతోటి ఉన్నప్పుడు రాజకీయంగా ఏ పార్టీ అయినా పొత్తు పెట్టుకోవచ్చు మనం పొత్తు పెట్టుకుంటుంది తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీ కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇద్దరు ఎంపీలు కూడా ఆ రోజు లోక్సభలో నరు చంద్రశేఖరరావు లేడు మేము అందరం ఉండి పోరాటం చేస్తున్నాం బిల్ వచ్చింది మీరు చూసుకుంటే టీవీలలో తెలుగుదేశం ఇద్దరు ఎంపీలు నామ నాగేశ్వరరావు రమేష్ రాథోడ్ ఇద్దరు కూడా తెలంగాణకు బిల్లు మద్దతు తెలిపిన వాళ్ళే కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ఏం చేసినా చెప్పరా భయ్య అంటే ఆయన చంద్రశేఖర రావు మాట్లాడేది ఏంటి మళ్ళీ చంద్రబాబుతో రానుంటున్నాడు ఇక్కడ ఉన్నతో ప్రజలకు నా ఒకటే విజ్ఞాపం కట్టుకున్నాడు ఇవన్నీ ఎవరి డబ్బులు ఇవి మరి పేదోళ్ళకి ఇస్తానికేమో జాగలేదంటున్నాడు వీళ్ళకి ఎట్లా వచ్చింది జాగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ ముప్పై ఒక్క జిల్లాలల్లా ఇంక్లూడింగ్ జైత్య జిల్లా కూడా ప్రభుత్వ భూమి వాళ్ళకి దొరుకుతుంది పార్టీకి మరి పేదోళ్ళకి ఇల్లు కట్టిస్తానికి ఎందుకు దొరకలే ఇవన్నీ గమనించండి ఇల్లు లేని నిరుపేదలకు ఇల్లు కట్టిస్తారు ఆల్రెడీ జీవనాన్ని చెప్పుంటాడు మీకు ఐదు ఆరు లక్షలు ఏడు 
బలహీన వర్గాలకి ఎస్సీ ఎస్టీలకి శిక్షణ ఇవ్వడంలో కానీ అన్నింట్లో కూడా ఎల్లవేళ్ళ మీకు తోడుంటూ మాకు రాజకీయాల్లో మాకు ఆదర్శంగా ఉన్న జీవన్ రెడ్డి గారు మనందరికి కూడా ఆదర్శం అహర్నిశలు పార్టీ పదవులు లెక్క చేయకుండా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా కూడా ప్రతిపక్ష నాయకులు హోదా ఇస్తామన్నా కూడా నాకు వద్దు నేను ప్రజలతోనే ఉంటానని చెప్పి ఎన్ని మీటింగ్లు ఎన్ని పెట్టినా కూడా రాకుండా మీతో ఎల్లవేళలా ఉంటూ ఇరవై నాలుగు గంటలు మిమ్మల్ని కుటుంబంగా భావించుకొని పనిచేస్తున్న జీవన్ రెడ్డి లాంటి ప్రజా సేవకుడు మీరు ఎన్నుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ వారి కొరకు నేను ప్రత్యేకంగా మీకు రావడం ఇక్కడికి రేపు మన ప్రభుత్వం ఏర్పాటులో ప్రతి సమస్య తీరుతాయి అక్కడిక్కడ మీకు ఏమన్నా తక్కువక్కలు ఉన్నా కూడా అవన్నీ సరి చేసుకుంటూ నేను జీవన్ అన్న కలిసి మీకు పూర్తి స్థాయిలో మాకు అధికారం మాకు గుర్తింపు నాకు జాతీయ స్థాయిలో జీవన్ అన్నకు ముందుగా వారిని ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్లలో గెలిపించి మన ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చి మీకు సేవ చేసే అధికారం కల్పించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరుస్తు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి మన తెలుగుదేశం మిత్రపక్షాలు బలపరిచిన అభ్యర్థి జీవన్ రెడ్డి గారిని గెలిపించాలని మరొకసారి మీకు చేతులు ఎత్తి వేడుకుంటూ ఇక ముందు ముందు కూడా రోడ్ల వాగు నుంచి చోటా పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీ కలైకెను కూడా మీరు ఆఫ్ వేస్తూ గెలిపించాలని